，这又是一个即将成为不已经成为文物的一个村庄。现在看见的是一个废弃的礼堂，青海赛诗客农场礼堂。曾经这是一个农场厂部的礼堂，现在礼堂的前面已经长满了，这好像是枸杞啊，还是什么呀？像枸杞的树还是什么呀？然后窗户已经完全被砖头砌起来了，砖好像是那种泥砖。我看旁边有个窟窿，我不知道能不能进去看一看。这已经变成这个。牧民的仓库了，里边已经放满了这个草料。哇，这个大礼堂曾经很辉煌啊，那边还有摇头灯，灯光还有。单号入口，那边是双号入口，这边是一个入场的地方。那么。主席台应该是在草料的后边，那边是一个舞台或者是主席台，用来开会或者是演出用的。而这边呢是一个接待用的门厅。这边还有二楼，咱们看看能不能上二楼去看一下。朋友们，这个东西怎么说呢？是看一眼少一眼了。如果有一天这个地方因为修缮不好，大家要。这个地方就彻底的淹没在历史中了。这也是一个废弃的房子。哦、这边有一个孔，我怎么感觉这个孔像放电影用的呢？看见整个赛什克农场，远处的那一排排的房子已经完全都全部废弃了，应该是农场改组了，或者说是整体搬迁了。原来的这些房子，因为可能会有危房，所以逐渐的全部搬走了，整体搬走了。上面还有一个小房子。哦，哇，这里好多鸟啊，鸽子！我这里好多鸽子呀，鸽子在这里边安家了，咱们就不过去打扰他们了啊。这么大的一个大礼堂，现在已经就是处于一个废弃状态，沦为了仓库。放草料的地方，哥哥你来了。啊，城边曾经那边也有一个门，安全门。如果没看错的话，这个位置曾经应该是个舞台。这边曾经是个舞台，但是已经全部堆满了草料，因为上面有灯，那个灯一般是往这边打的，然后这边是有坡度的，这个礼堂是有坡度的，后面高。这面高，然后那面低，让人能够观众站在高处。它是一个木质结构，你知道吗？刚刚我看到里边了，从这个一些缝隙，咱们可以看见里边是个木质的结构，里边全部是木质的。现在整个这个厂部，这个院里边啊，长满了。这种小灌木，在我看来，它就有点像是那个枸杞的那个树似的，但我不知道是不是，因为之前我看见枸杞的树和它也差不多，有点像野生的枸杞的那那种感觉。这个礼堂现在外边已经被刷好了涂料
刷的这种黄色的涂料，但是里边被装满了草料。咱们到别处去看一看，看看那些住房。这边还堆放了好多的木料，但是已经腐烂了。那边也放了好多木头。这边是一个大院子，但是锁上门了。但是我看，从旁边也是可以过去的。在上个世纪六七十年代的时候，每个乡所属单位都会有一个拖拉机站。那个时候农机不是家家普及的，不是每家都有的，只有乡里的拖拉机站会有拖拉机。到春耕啊、秋收的时候，会用拖拉机帮助。呃，这个社民啊，或者是先村民去收割拖拉机，也就是这种链轨式的拖拉机，东方红，还有那种轮式的拖拉机。这种链轨式的拖拉机看起来是不是很有年代感？它是用汽油机启动的，这个东西是一个启动，是它的启动机，它是一个汽油机。在油壶里边倒满油之后，它有油箱，上面有个油箱，这边是它的汽油箱，加满油，用绳子带动这个轮子发动，然后拉动之后，操纵这些手柄。第一拖拉机制造厂，东方红，链轨式拖拉机，它的构造和坦克车差不多，很有动力的，推土机。前面的大铲子，这个应该是收割机吧？这边的厂房也废弃了，里边咱们就不进去看了。现在这边也立了一个公示牌公示牌的名字叫“赛斯克农场厂部旧址”，但是级别是未定级的。目前这个变压器不知道还有没有通电，但是它这个分支，哎，听见变这个变压器现在还是工作的，也就是说这边现在还是有电的，但是具体哪边有电哪边没电不知道。这边现在就是一个居民区了，澄清农场的工人就是在这儿住的，但好多房子已经。塌了，房子上边这个防雹已经掉下来了，也是木质的。然后这个帘子用的是竹竿，你看看这边当时还是比较先进的，是有自来水的。不要进去了，里边还是危房吧。哥哥出来，快来！这个门好像能进去，我真的是在，在这种这个，这个杂草丛生的院子里边，是在在在漫步。这种小植物上面全是刺，哇！哦，它这个竹竿是吊的顶，这个顶那房顶已经掉下来了，上面的林子用的是杨木的，然后在上边那个。我这个已经不会说了，那个东西怎么称？也是林子嘛，那个横梁嘛，用的是松木的。哥哥，你进去干嘛了？出来来。还其实里边还是蛮整洁的，可以看得出来，这些房子走的时候是有经过打扫的。我准备用无人机飞一下这个旧址，让大伙儿更加详细的来看一看。因为在里边走，还是不是很好走的。当时这根大烟囱是用来干嘛的？不是，不是用来取暖的。如果是用来打铁的，好像又有点嫌大。火
是直接在这里边烧的。这边有坑塘，朋友们，这边好像是一个食堂，这个台子像一个食堂。出来，哥哥，里边危险，快点。不过现在沦为羊圈了，原来应该是个食堂。好了，走回去吧。这个地方晚上真的不能露营，呃，就是过了九点钟、十点钟之后可能会好一点，那时候天气很凉了。但是在天没黑之前那一段天气热的时候，那蚊子。你也能看见，这种环境是特别容易滋生蚊子的，所以说就不适合我们露营。呃，也没有太特殊的点，这个遗址唯一特殊的点可能就是，一是远处的那个礼堂，还有就是那台大拖拉机。如果有想来这里头看一看的朋友们啊，这个遗址是在青海的乌兰县，乌兰县城外边呃，三幺五道边上，从三幺五国道也能看见一条岔道。你在三幺五国道上就很清楚的看见这个赛斯木赛斯克农场厂部的这个礼堂，它很明显的。好了，带大伙看看这个赛斯克农场的旧部，呃，我们也要继续出发了。这里只是我的一个经过的地方，然后在视频的最后跟大伙说一下啊，呃，这个农场不是说你有些小伙伴没经过，一些年轻的小伙伴说想的那样，是一个个人的农场，这个是一个国营的农场，在上世纪的时候。因为需要吧，所以才有农场，是集一大堆集体在这干活，经营一片土地。好了，拜拜。呃，希望大家伙能够记住历史，继续发展未来。文化低，走两句词，但是走不好。再见。